Lorsqu'ils se baladent en amoureux dans les rues de Paris, ils attirent tous les regards. Et pour cause, Meg, 29 ans, et Olivier, 31 ans, ont une différence de taille. Non, j'ai déjà du mal avec monsieur, même en mettant des talons, alors aussi grand. Bon, bah, il s'aime comme ça, il s'aime comme ça, hein, moi. C'est bien. Moi, ça me dérangerait un peu quand même. S'il faut toujours lever la tête, il faut toujours. Euh... Bon. Olivier culmine à 2,20 m. À côté de son petit ami XXL, Meg semble toute petite. Un décalage qui ne passe pas inaperçu. Impressionnant. Vous mesurez combien 2,20 m. Et vous, vous mesurez combien 1,70 m. Voilà. Je mesure la même taille qu'elle. Oui. Excusez-moi, je peux vous prendre s'il vous plaît. Allez-y. Ça vous gêne pas, hein Non, non, ça me gêne pas. Ça va. C'est demander poliment, donc ça... Ouais, c'est demander poliment. Ouais. C'est bon Tous les jours, avoir des gens comme ça, oui. Avec plaisir, prendre des photos, discuter, échanger, là, oui. Mais la plupart du temps, c'est des personnes voilà, qui harcèlent, qui prennent des photos à notre insu. À une prochaine, hein Merci. Bonne journée. Merci. Meg s'est habituée à être parfois considérée comme une bête de foire. Même si pour elle aussi, au début de leur relation, ce n'était pas si simple. Les amoureux ont fait connaissance il y a trois ans, grâce à un site internet. Meg se souvient de leur premier rendez-vous, un véritable choc. De loin, donc ça allait, c'était une personne de taille normale. Et puis, plus il avançait, plus il grandissait, en fait. Donc, euh, voilà ce que ça donne un peu quand, quand il est arrivé à moi. Ouais. Mmh. <rire> une fois qu'on était l'un à côté de l'autre, j'ai remarqué la différence de taille qu'il y avait entre nous, qui était vraiment... Euh, j'ai pas de mots. Impressionnante. <rire> Impressionnante, ouais. C'était, euh, j'étais vraiment surprise. Une différence de taille impressionnante, comme celle qui sépare Meg et Olivier. Allô. C'est justement Pardon ce qui a inspiré le scénario de Un homme à la hauteur, sorti en salle cette semaine avec Jean du Jardin et Virginie Efira, qui s'apprête comme Meg à faire une rencontre déconcertante. Demain, 14h, ça vous va Ok. Comment on fait pour se reconnaître Vous verrez, vous ne pourrez pas me rater. Ça va Oui, très bien, oui. Qu'est-ce qui se passe De... bah, Rien du tout. Jean Dujardin campe un architecte d'un mètre 36 qui tente de séduire une avocate à l'allure de mannequin. Euh... Je vous invite à vivre un truc extraordinaire. Oui. Comme toutes les petites filles, j'ai rêvé du prince charmant qui serait grand, qui serait fort, qui me porterait dans ses bras vers son château. Je peux continuer Mais Continue quoi À croire à cette histoire. Vont-ils réussir à surmonter leurs différences Qu'en serait-il dans la vraie vie Nous avons posé la question à l'équipe du film. Est-ce qu'on peut aimer malgré des différences euh, physiques énormes comme celle-ci Ça vaut le coup d'essayer. Enfin, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, parce que rencontrer quelqu'un, c'est l'occasion de basculer dans l'univers de l'autre. Et c'est ce que le film raconte. Ce n'est pas simple. Enfin, dans le cas là, c'est Mais... vraiment une question de centimètres. On est d'accord. Oui, si oui, c'est ça. Fait 1,80, le mec 72. Ça va, ça peut aller. Là, ça devient compliqué là dans notre cas, évidemment. À l'occasion de la sortie de cette comédie romantique, nous sommes allés à la rencontre de duos qui s'aiment malgré leurs différences. Grand écart d'âge, de taille, de style ou de culture. Comment font-ils pour passer outre les préjugés Quels sont leurs secrets pour vivre en harmonie malgré tout L'amour peut-il vraiment tout dépasser Votre table est prête. Ah, super, vamos. Non, laissez, je vais prendre. Ah, ce film, c'est un peu l'histoire de Christian et de Trang. Ah oh mais c'est super hein 1m92 sur 1m30, il est grand. Cet artiste réputé peint des toiles en format XXL, toutes plus grandes que lui. Il mesure 1m37, une quinzaine de centimètres de moins que sa femme. C'est une grande fan de mes tableaux. Ah, okay. C'est ma première fan, ah. la plus proche. Ah, oui, Alors forcément, cette comédie lui rappelle leur première rencontre. Ça va Oui, très bien, oui. Quand je l'ai vue, ah, je me suis dit, c'est un vrai ciel. Elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Est-ce que je vais arriver à, à, à lui plaire C'est au Vietnam, dans un pays où la taille moyenne des hommes est de 1,63 m, soit 13 cm de moins qu'en France, que Christian est allé chercher Trang. Alors, la belle jeune femme n'a pas été dépaysée. Alors, je... 
quelques centimètres de plus que Christian et c'est tout. Pour moi, c'est vraiment naturel. Le couple décide de se marier un an plus tard à Saigon, dans le sud du Vietnam. Là-bas, leur couple atypique ne choque personne. J'avais un beau costume. T'es là. Ah oui, tu es. C'est la même chose. Tu es comme un top modèle. <rire> Euh, dans ma famille, euh, ils ont accepté de mon décision. C'est-à-dire, voilà, moi, je dis, OK, je vais marier avec Christian. Il, il n'accepte Christian comme, voilà, comme moi. Contre toute attente, c'est l'entourage de Christian qui a le plus de mal à accepter cette union. Je me rappelle très bien, euh, avant de me marier, plein de gens ont essayé de me dissuader parce qu'ils ont dit « Cette fille n'a pas l'habitude d'être en France, n'a pas une vie en France, tu vas voir, ça ne va pas marcher. » Mais j'ai dit « Allez vous faire voir. » J'ai pris ma valise, pas en carton, mais j'ai pris ma valise. Et je suis allé tout seul me marier et euh, eux, ils étaient 160 de leur côté. Installés depuis 14 ans à Mulhouse, ils sont devenus parents. Mais quand Christian et Trang vont chercher leurs enfants à l'école, ils se sentent observés. Il y a des parents qui sont un peu distants. Je sais que parfois, ils regardent bizarrement, parce que c'est nous deux, parce qu'on est comme on est. Non, le regard des autres ne me pèse pas, parce que j'essaie de l'oublier. Sinon, ma vie est foutue. À 8 ans, Sonny fait quasiment la même taille que son père. Et sa fille, Kimi, presque 20 cm de plus. Tout allait bien à l'école, ça va. Face aux moqueries un peu faciles de leurs camarades, les enfants ont appris à se défendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'école que... bah, un, un peu petit. Un peu seulement ah. Moyenne, Et toi, qu'est-ce que tu as euh, dit quand ils ont dit ça J'ai parce... dit parce que euh, mon papa est artiste peintre et il tressait de la mort. Mmh. Mmh. Tu es fier de ça mmh. Merci. Malgré toutes ces railleries, le couple reste zen. Maman, que Salut, Salut Karine. Karine Ça va Ça va et toi Aujourd'hui, leur duo hors normes suscite même l'admiration de leurs amis. Petit, grand, peu importe la taille, c'est voilà, des gens extraordinaires. Ils sont uniques et très attachants et très soudés. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence ni d'origine, ni de taille, ni quoi que ce soit. Il y a de l'amour, il y a de l'amour partout. Merci pour tout. C'est pas sympa si vous vous levez, on va paraître un peu petit. Merci mon fils. Van en Bretagne. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais Orlan et Gilles ont eux aussi une différence qui peut déranger. La jeune femme est amoureuse d'un homme plus âgé que son propre père. Sur le port, ils prennent un bol d'air avant de faire le grand saut. Ce soir, ils vont fêter leur Pax avec tous leurs proches. Une petite victoire pour ce couple qu'une génération sépare. Alors moi, j'ai 25 ans. Et Gilles a 54. 54 ans. On s'est rencontrés il y a 6 ans. Du côté de Gilles, mon âge a bloqué au départ. J'ai un fils qui, a, qui avait 21 ans. C'est vrai qu'il y a quand même presque 30 ans d'écart. C'est quand même... Ça fait beaucoup. Euh, non, la première réaction, ça a été repoussé. <rire> Parce que ça fait un peu peur quand même, ouais. <rire> Très mûr pour son âge, la jeune femme tombe sous le charme du guitariste et s'accroche à lui, même s'il est divorcé et père de deux enfants. Aujourd'hui, le couple habite un petit appartement dans cet immeuble. Contrairement à ce que Gilles craignait, leur grand écart d'âge, ils ne le ressentent pas au quotidien. C'est de voir dans le salon, il y aura peut-être de la place. À un détail près, la musique. Ce soir, pour leur fête de Pax, Orlan a préparé une playlist. Mais il y a un petit problème de génération. Il y a des trucs que j'aime pas du tout là-dedans. Hein. Bah, tiens, déjà la pime, Kenji Girac. <rire> ce, non, c'est au-dessus de mes forces. Lui est plutôt fan de rock des années 70. Alors le cinquantenaire doit faire quelques sacrifices. Euh, bon gré, mon gré, on accepte. <rire> Dans quelques minutes, les invités vont arriver. Il y a six ans, le couple n'aurait jamais imaginé organiser une telle fête. Car à l'époque, leurs proches sont encore déroutés par leur relation. Surtout le père d'Orlane. Aux yeux de Jean-François, Gilles est alors loin d'être le gendre idéal. Ça va bien Il est plus âgé que moi de 3 ans. 5 ans. 5 ans. T'es en 66, toi, c'est ça 66, moi. Ouais, 61, 5 ans, ouais. Ça m'a fait quoi euh, Ça m'a fait euh, peur sur le, sur le coup, évidemment. Ça m'a fait peur sur le fait de, 
d'avoir quelqu'un de plus âgé qui était avec ma fille qui avait une vingtaine d'années, évidemment, ça fait... Euh, bah, on a l'impression qu'il va jouer avec, quoi. Ah, salut. Et, toi et il n'a pas été le seul à se méfier. Non, hein. officiel, hein. Océane est la meilleure amie d'Orlan. Elle a assisté à la rencontre du couple. Sa première réaction a été radicale. Il était trop vieux. Ouais. Pas sortir avec un vieux. Ouais, sympa. Tu prends tout là. Ouais, c'est je... bah, En même temps, t'imagines, t'aurais été moi. Tu aurais dit, vas-y, fonce. Il a 38 ans plus que toi. Non, oh, pas 38. 28 ans, pardon, 28 ans. Tu fais pas ton âge non plus. C'est un musicien et tout, c'est cool. On s'amuse autant avec lui qu'avec des gens de notre âge. Avec le temps, le rocker au cœur tendre a su gagner la confiance de toute la famille. Si Orlan et Gilles ont réussi à prouver que leur écart d'âge n'était pas un obstacle, d'autres ont plus de mal à vivre leur différence au quotidien. C'est à Saint-Aubin-des-Bois, à quelques kilomètres de Chartres, que vivent Meg, Olivier et leur bébé. Une maison de 120 mètres carrés, sur mesure pour la jeune femme, mais pas franchement pour son petit ami. C'est une maison normale pour des gens, on va dire, entre guillemets, normaux. Donc c'est pas adapté, regardez, par exemple. Hop, la porte. Si je baisse pas la tête... Euh... C'est dangereux. Voilà, ouais. c'est très dangereux. Voilà, il se, prend, il se prend des portes assez régulièrement. Et, Et ça donc... fait mal. <rire> ça pique. Allez, on va, on va te changer. Va. Impossible d'agrandir les portes de cette maison en location. Alors pour le mobilier, le couple redouble d'ingéniosité. Comme avec cette table allongée qu'Olivier a fabriquée lui-même à son échelle. La table est à sa hauteur et pas à la mienne. Donc euh, il me faut euh, bah, monter sur un tabouret pour que ce soit à ma hauteur, tout simplement. Une table qui ne va pas servir longtemps. À seulement 9 mois, le petit Mewen a déjà tout d'un géant. Donc, du coup, comme il est grand, on l'habille en 24 mois. Allez hop, on va c'est bon. Pour cette famille XXL, chaque geste du quotidien est une corvée. C'est là, c'est une galère, hein, faire la vaisselle. Euh... En plus, avec le meuble, je suis complètement tordu. Hein. Quand Olivier se contorsionne, Meg déploie toutes ses forces pour atteindre le sel qu'il a caché au fond de l'étagère. C'est ça que tu veux Ouais, merci. De rien. La seule pièce qui semble convenir à leurs deux gabarits, c'est la chambre. Ils ont investi dans le plus grand lit du marché, 2 mètres sur 2,20 mètres. Ça fait comme ça. À la bonne taille, à quelques centimètres près. Les pieds dépassent quand même. Alors là, je suis servi. Hein. Ça prend toute la place dans le lit. Quoi. Donc, je vais pas mettre mes pieds. Mais... Alors, la question qu'on nous pose assez régulièrement, c'est comment ça se passe au lit Est-ce que ça se passe bien Comment je fais Comment il fait Parce que c'est vrai qu'au lit, bon, on n'a pas la même taille, même allongé. Mais disons qu'allongé, c'est plus facile que debout. On a même réussi à faire un petit bébé, quoi. Ouais. Mmh. <rire> Donc, c'est que ça marche. <rire> L'endroit où Olivier se sent parfaitement bien dans ses baskets, du 52, c'est au travail. Le jeune homme de 2,20 m est basketteur professionnel dans l'équipe de Chartres. Sur le banc des supporters, Meg retrouve régulièrement d'autres femmes de joueurs, comme Yeni. Ce qui peut être un problème dans la rue, est ici la norme. Ah ben la différence de taille, il y en a, parce que là, moi, je suis toujours en talons. Donc, euh, <rire> si j'enlève les talons, moi, je suis à peu près 1m50. Donc, euh, et 1m93. Euh, 1m93, euh, oui. Donc, il y a une sacrée différence. <rire> C'est pas grave, euh, la, la taille, euh, quand t'es euh, amoureuse. C'est bon. Finalement, ces couples en sont persuadés. Leur amour est à leur image, version XXL.